अच्छा जी नेक्स्ट जो हमारी डिस्कशन है दैट इज अबाउट व्हाट इज सिंटैक्स बेसिकली जब भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं दैट्स फॉर एग्जांपल व्हेन एवर वी टॉक अबाउट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो वहां पे जो मल्टीपल चीजें हम यूज करते हैं उनमें कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं कुछ सिंबल्स होते हैं कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं या जो के यूज होते हैं बेसिकली कोई भी प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट करने में या डेवलप करने में सो uh, बेसिकली so जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट uh, होती वो उन दो चीजों में से uh, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सिंटैक्स सो so, इसकी एग्जांपल uh, मैं कुछ इस तरह से देता हूँ कि जब भी हम uh, किसी भी लैंग्वेज uh, की बात करते हैं नॉर्मल लैंग्वेज की बात करें लेट्स फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो देर आर समथिंग विच इज कॉल्ड द ग्रामर ऑफ दी लैंग्वेज और कुछ चीजें होती हैं जो कि किसी ग्रामर uh, और विकैप को मिलाकर कोई मीनिंग बनता है किसी सेंटेंस का सो सिमिलर कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट uh, करते हैं अगर के लेट से फॉर एग्जांपल जब भी हम कोई कोड लिखते हैं तो जो उसके फॉर्मल रूल्स हैं के जिनके थ्रू हम uh, उन कमांड्स uh, को लिखते हैं उन स्टेटमेंट्स को लिखते हैं के मिसाल के तौर पर अगर हम उन रूल्स uh, को वॉयलेट करते हैं तो वहां पर हमारे पास एक सेंटेक्स का एरर जनरेट होता है मिसाल के तौर पे जो हमने इसे प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया कि सी आउट की अगर मुझे यहाँ पे ये जो फंक्शन है इसको यूज करना है तो उसके लिए जरूरी है कि जस्ट आफ्टर राइटिंग दिस सी आउट मुझे ये दो लेस देन के साइंस और जो भी मैसेज मुझे प्रिंट करना है उसके बाद मैं इन इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर ये मैसेज uh, को डिस्प्ले करवाने मैसेज वाले मैसेज को यहाँ पे मैंशन uh, करूंगा तो दिस इज दिंटेक्स यानी किस तरीके से आपको ये सी आउट का जो फंक्शन है इसको यूज करना है सो बेसिकली सेंटेक्स जो है वो इस प्र, uh, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी फंक्शन या कमांड को या स्टेटमेंट को लिखने का जो तरीकेकार है जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करने को कहते हैं वेर एज जब हम ये कहते हैं कि हमने एक से ज्यादा uh, जो इंस्ट्रक्शन है या कमांड्स हैं या स्टेटमेंट को यूज किया है अपने प्रोग्राम के अंदर तो इसका एक खास मीनिंग बनता है जस्ट सेम लाइक के जब भी हम इंग्लिश का कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसका एक खास मतलब हमारे सामने आ जाता है uh, इसी तरह यहाँ पे भी कोड में जब हम एक मल्टीपल uh, इंस्ट्रक्शन या कमांड्स को यूज करते हुए एक कोड बनाते हैं तो उसमें उसका एक uh, खास पर्पज होता है सो दैट भी टर्म के जी उसको हम सीमेंटेक्स कहते हैं अच्छा जी लास्ट पॉइंट है यहाँ पे कि सिंटेक्स रूल्स टेल्स अस यूजिंग टेल्स अस व्हिच स्टेटमेंट्स यानी इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन आर लीगल यानी उसकी लीगैलिटी पे बात आती है जैसे हमने सी आउट की एग्जांपल दी इससे पहले कि सी आउट के अंदर अगर जो इंस्ट्रक्शन या फंक्शन को इस्तेमाल करने का जो प्रोसीजर है जो तरीकेकार है अगर आप उससे डेविएट करते हैं उसको फॉलो नहीं करते उसमें कोई मसला होता है तो आप का जो फॉलो uh, करने का प्रोसीजर है वो लीगल नहीं होगा बल्कि वो इलीगल हो जाएगा दैट इज एक्सेप्टेड बाय द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड विच आर नॉट यानी अगर आप उस मेथड के जरिए सी आउट की जो कमांड या फंक्शन आपको यूज करना है उस तरीके पे जिस तरीके पे कंपाइलर इस चीज को समझता है अगर उस तरीके पे आप नहीं उसको यूज करेंगे तो कंपाइलर जो है वो उसके लिए इंस्ट्रक्शन इलीगल होगी और वो वहां पर एक्सेप्ट नहीं करते हुए आपको एरर जनरेट करके देगा अच्छा जी नेक्स्ट हमारी डिस्कशन इज अबाउट टोकन वॉट इज टोकन ये अगेन इट्स नॉट एनी टेक्निकल टर्म जो हम यूज करते हैं बल्कि हमने प्रोग्रामिंग uh, जो C++ प्लस प्लस की हम डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर मल्टीपल चीजें हम यूज करेंगे डिफरेंट वेरिएबल्स डिफरेंट की वर्ड्स डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स और डिफरेंट ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये तमाम की तमाम जो चीजें हैं जो कि प्रोग्राम को बनाने में मदद देती हैं दैट वी टर्म एज टोकन सो बेसिकली द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम रिटर्न इन एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड अ टोकन यानी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो हमने प्रोग्राम लिखा है उसका जो सबसे छोटा यूनिट जो है वो भी टोकन कहलाता है सो so बेसिकली uh, अगर मैं uh, बड़ा कंसाइज करके डिस्कशन करूं तो टोकन कैन बी एनी कीवर्ड इट कैन बी एनी आइडेंटिफायर्स एनी कांस्टेंट एनी स्ट्रिंग कांस्टेंट्स ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं और पंक्चुएटर्स भी पंक्चुएटर्स भी हो सकते हैं सो so बेसिकली uh, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लैंग्वेज जो है वो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टोकन इनका इस्तेमाल करते हैं मतलब वहां पर एक प्रोग्रामिंग कोड uh, के अंदर आपको 
कोई ना कोई कीवर्ड नजर आ रहा होगा और सिर्फ कीवर्ड नहीं बल्कि आइडेंटिफायर्स कॉन्स्टेंट और ऑपरेटर्स और पंक्टर पंक्टर्स का भी इस्तेमाल नजर आ रहा हो तो बेसिकली दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टोकन कि जहाँ पे हम आगे जाके इन तमाम एलिमेंट्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे सो लेट्स फॉर एग्जांपल इफ वी डिस्कस अबाउट द टाइप्स जो हमने डिस्कस की आइडेंटिफायर्स मुराद के जो भी वेरिएबल्स हैं जिसमें हमारी या प्रोग्रामर की मर्जी होती है कि वो कोई भी नाम जो है वो उस पर्टिकुलर वेरिएबल को दे सकता है मिसाल के तौर पर अगर वो रेट सैलरी से रिलेटेड कोई वेरिएबल है तो ही कैन राइट इट एज पे रेट या कोई और वेरिएबल का नाम दिया जा सकता है सिमिलरली ऑपरेटर्स आर वन ऑफ द टाइप्स ऑफ टोकन के जहाँ पे प्लस माइनस के जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं या ब्रैकेट का जो साइन है इसका एक खास मकसद है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ऑपरेटर्स का तो यू कैन नॉट यूज दिस दीज ऑपरेटर्स फॉर एनी अदर पर्पज जो कि कंपाइलर को पता है उसके अलावा यानी प्लस का जो साइन है कंपाइलर को पता है कि प्लस का साइन का मकसद ये है कि उसके लेफ्ट और राइट पे दो वेरिएबल्स अगर मेंशन होंगे तो उसने उसको ऐड करना होगा सिमिलरली कीवर्ड इज अनदर टाइप ऑफ टोकन के जहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम वी विल बी डिस्कसिंग के uh, इसकी जो डेटा टाइप है यानी आपने ये जो वेरिएबल असाइन किया मिसाल के तौर पर एंड पे रेट यानी जो पे रेट है इसकी एक डेटा टाइप है Which is integer or it can be a float as well. जो भी टाइप है रिगार्डलेस ऑफ दैट हम ये कहते हैं कि ये जो की वर्ड्स हैं बेसिकली इनका इस्तेमाल आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने तौर पर नहीं कर सकते सिवाय इसके के जो कंपाइलर के इसके लिए खास मीनिंग हैं मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि मैं कोई वेरिएबल असाइन कर रहा हूँ कि जिसका नाम मैं इंट रखना चाहता हूँ तो वो मैं नहीं कर सकता क्यों क्योंकि इंट जो है उसके खास मीनिंग एक खास डेफिनेशन है कंपाइलर के लिए कि वो एक टाइप ऑफ डेटा है कि जब भी आप एंड यूज करेंगे सो एंड जो है वो आइडेंटिफायर uh, के तौर पे यूज नहीं हो सकता इसी तरह पंक्चुएटर्स देर आर डिफरेंट पंक्चुएशन पंक्चुएटर्स जो कि कंपाइलर के लिए उसके लिए खास uh, मतलब है मिसाल के तौर पे इंग्लिश uh, में अगर आप सेमी कॉलन लगाते हैं तो उसके लिए खास मीनिंग है उसका लेकिन यहाँ प्रोग्रामिंग में सेमी कॉलन लगाने का मतलब ये हुआ कि यू आर एंडिंग द प्रोग्रामिंग लाइन और उसके बाद नेक्स्ट लाइन की नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आ रही है तो so, इस तरीके से uh, हमारे पास डिफरेंट पंक्चुएटर्स भी यूज होते हैं एज अ टाइप ऑफ टोकन लास्ट इज के हमारे पास लेस देन इक्वल्स टू नॉट इक्वल टू इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू के इस तरह के जो रिलेशनल ऑपरेटर हैं जो कि दो वेरिएबल्स के दरमियान ये बताएं कि कौन सा वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से बड़ा है छोटा है या दोनों बराबर है या इस दस चीज दूसरी रिलेशन को डिस्कस करें तो वो जो है वो अदर्स की कैटेगरी में आते हैं यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज जो समझने वाली है वो ये कि जो हमने कमेंट की के सिंबल्स को डिस्कस किया था जो बैक स्लैश एन स्टेरिक जो हमने डिस्कस किया था अगर आपको याद हो तो उस बैक स्लैश एन की जो स्टेटमेंट है बेसिकली जो अगर आपको याद हो लेट्स फॉर एग्जांपल भी से कि बैक स्लैश और स्टेरिक का साइन लगाते थे और इसके बीच में हम जो भी डिटेल लिखेंगे ये तमाम की तमाम डिटेल जो है वो कमेंट होगी और ये कंपाइलर इन लाइंस को एग्जीक्यूट नहीं करेगा तो ये मल्टीपल लाइंस के लिए हमने डिस्कस किया था वेर एज जो डबल बैक स्लैश है वो सिंगल लाइन कमेंट के लिए हमने यूज किया था तो ये जो बेसिकली कमेंट लाइंस हैं ये हमारे पास कोई भी ये टोकन टाइप नहीं है क्यों क्योंकि कंपाइलर इसको यूज नहीं करता फॉर द एग्जीक्यूशन पर्पज अच्छा जी जो नेक्स्ट डिस्कशन है नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट आइडेंटिफायर्स बेसिकली जो हमने डिस्कशन की थी इससे पहले इन द डेफिनेशन ऑफ द टोकन्स के आइडेंटिफायर बेसिकली किसी भी वेरिएबल किसी भी कांस्टेंट या किसी फंक्शन या ऑब्जेक्ट के नाम जो भी हम रखते हैं उसको हम आइडेंटिफायर कहते हैं इसके अलावा आइडेंटिफायर से फॉर एग्जांपल वेन एवर वी से कि हमने एक वेरिएबल इनिशियलाइज करवाया जिसमें हम कहते हैं लेट्स से इनिशियल वी इनिशियलाइज द नेम ऑफ द वेरिएबल एज ए सो वी हैव सम डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल और इसके साथ साथ हमारे पास एक उसकी वैल्यू होती है और वैल्यू के साथ साथ उसकी एक uh, एक नाम भी होता है सो so, जो नाम है बेसिकली ए जो हमने रखा है एक वेरिएबल का वो उसका आइडेंटिफायर कहलाएगा इसी तरह किसी कांस्टेंट का नाम आगे जाके हम ये डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉमन वेरिएबल ए 
या एक कॉन्स्टेंट वेरिएबल जिसको मैं कोई भी वैल्यू असाइन करता हूँ इसी तरह फंक्शन का कोई भी नाम हो मिसाल के तौर पे हमने इससे पहले डिस्कशन की थी लेक्चर में कि वी राइट द नेम ऑफ द फंक्शन एज फन तो उस पर्टिकुलर नेम ऑफ द फंक्शन वो उसका आइडेंटिफायर कहलाएगा और इसी तरह आगे जाके हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कोर्स में डिस्कस करेंगे कि एक चीज होती है ऑब्जेक्ट उसका भी अगर हम कोई नाम रखते हैं वो भी एक आइडेंटिफायर कहलाता है इन ऑल दीज केसेस जब भी हम किसी आइडेंटिफायर की बात करते हैं तो वो आइडेंटिफायर जो है उसका नाम आपकी और मेरी मर्जी के तहत रखा जा सकता है और वो कोई कीवर्ड नहीं हो सकता सो देर आर सर्टेन कंस्ट्रेंट जो कि हमें हम आगे जाके डिस्कस करेंगे फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ द थिंग इज के ईच पीस ऑफ अ डेटा इन द कंप्यूटर इज स्टोर्ड एट अ यूनिक मेमरी एड्रेस सो लेट्स फॉर एग्जाम्पल इफ वी डिस्कस इट इन द वे के जी हमारे पास मैं एक वेरिएबल इनिशलाइज करवाता हूँ मैं कहता हूँ इंट ए इज इक्वल टू इन एक्वल्स टू वन तो इस पर्टिकुलर लाइन में हमारे पास मल्टीपल चीजें हैं जो हमें देखनी होंगी फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो एक पॉइंट uh, है जिसको हम कहते हैं कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर चीज uh, जो इंट है ये uh, किसी भी वेरिएबल की uh, का जो है वो डेटा टाइप कहलाता है सो दिस विल बी द डेटा टाइप एंड द सेकंड थिंग दैट वी कैन सी हेयर इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल इज दैट दिस थिंग अब इसको यहाँ पे हम कहते हैं कि ये बेसिकली Uh, उस वेरिएबल का नेम या फिर आइडेंटिफायर है या फिर हम uh, इसको लेबल uh, भी कह सकते हैं सो द थर्ड थिंग जो रिमेनिंग है हमारे पास दैट वी कैन से कि जी उस पर्टिकुलर uh, जो भी हमने वेरिएबल असाइन किया है या आइडेंटिफायर दिया है उसकी कोई ना कोई एक uh, यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू uh, भी होगी सो वी कैन सी क्लियरली कि किसी भी वेरिएबल को असाइन करने के लिए तीन चीज़ें मौजूद होती हैं पहली ये कि उसकी एक डेटा टाइप होगी उसका एक नाम होगा और उसकी एक वैल्यू होगी तो मेमोरी में जब मैं बात करूं मिसाल के तौर पे कि लेट्स से फॉर एग्जांपल वी हैव मल्टीपल मेमोरीज जो भी फिजिकल मेमोरी हमें कंप्यूटर में हमारी जितनी भी मेमरी होती है सो वी कैन से कि वहाँ पर स्टैक ऑफ मेमरी है जो हमारे पास अवेलेबल uh, है सो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल अब इस पर्टिकुलर केस में ये जो वेरिएबल ए हमें नजर आ रहा है दैट वेरिएबल ए बेसिकली इट नीड्स सम स्टोरेज यानी डेटा टाइप है इसकी इंटीजर तो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि हाउ मेनी डेटा टाइप स्टोरेज दिस इंटीजर रिक्वायर कि इसको स्टोर uh, करने के लिए जो भी ए है इसको इंटीजर स्टोर करने के लिए क्योंकि इसकी डेटा टाइप है उसको कितनी बाइट्स uh, की रिक्वायरमेंट है सो लेट्स फॉर एग्जांपल जितनी भी बाइट्स की इनिशियली भी से कि जी हमारे पास जो ये पर्टिकुलर लोकेशन है एक ये लोकेशन है दूसरी ये लोकेशन है एंड तीसरी ये लोकेशन है तो एक दो और तीन लोकेशन है हमारे पास तो इन पर्टिकुलर मेमरी लोकेशन का कोई ना कोई एड्रेस भी होगा सो वी कैन से लेट्स फॉर एग्जाम्पल ये मेमोरी लोकेशन है इसका एड्रेस मैंने कहा कि लेट्स सपोज इट्स वन जीरो जीरो फोर और इसी तरीके से ये जो दूसरा मेमोरी लोकेशन है इसको मैंने एड्रेस दे दिया वन जीरो जीरो फाइव एंड सो ऑन दिस इज वन जीरो जीरो सिक्स तो इस मेमोरी एड्रेस पे आपने इस मेमोरी एड्रेस को क्योंकि जो कंपाइलर है या मशीन है वो इस मेमोरी एड्रेस को जानती है वो इस वेरिएबल के नाम को नहीं जानती तो जब हम ये लाइन लिखते हैं एंड एज इक्व टू वन तो इस ए को जिसको हम जानते हैं इस ए के नाम से बेसिकली इस मेमोरी लोकेशन को हम एक नाम दे देते हैं और हम कहते हैं कि जनाब वो नाम है यहाँ पे बेसिकली ए और इस मेमोरी लोकेशन का एक स्टोरेज लोकेशन है एड्रेस है इसका बेसिकली ठीक है और यहाँ अंदर जो है वो इसको हम कहते हैं कि हमने एक वैल्यू रख दी इस स्टोरेज लोकेशन पे विच कैन बी वन तो बेसिकली यहाँ अगर हम देखें कि आपने जब भी ये लाइन लिखनी है इंट एज इक्व टू वन तो ये वन जो है मेमोरी में खास एड्रेस पे जाके सेव हो जाएगा और उसका एक नाम रख दिया गया यहाँ पे ए जो कि मेरे और आपके लिए जानने के लिए अदरवाइज जो कंपाइलर है या जो मशीन है वो इस एड्रेस के थ्रू इसको एक्सेस करेगी कि ये आ, कौन सी मेमोरी लोकेशन पे मौजूद है 
अब ये जो मेमोरी लोकेशन है ये जरूरी नहीं है कि वन जीरो जीरो फोर हो ये जो भी अवेलेबल स्टोरेज या मेमोरी अवेलेबल होगी कंपाइलर को या सिस्टम को बेसिकली वो वहां पे इस वैल्यू को जाके स्टोर कर देगा सो अगेन डिपेंडिंग ऑन द डेटा टाइप सो लेट्स फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दू के इफ वी हैव एन अदर वेरिएबल लेट्स फॉर एग्जाम्पल वी कर सेंगे फ्लोट Float b equals 10.5. So यहाँ पे भी again as we said before के हमारे पास एक data type है इस case में यहाँ पे ये float है इसी तरीके से इसका एक name and identifier है जो कि हम यहाँ पे कहते हैं कि let's say that is b और एक इसकी कोई ना कोई value है जिसको हम कहते हैं this is 10.5. So let's say for example अभी सिर्फ For the sake of explanation, मैं ये कहता हूँ कि 1004 पे आपने ये one save कर दिया था, तो maybe 1005 जो five की location है, वहाँ पे आपके पास दूसरी value जो 10.5 की है, वो जाके store हो गई है, और उसने उसका एक label basically दे दिया है, और उस label या उस variable का नाम जो है, वो उसने b रख दिया है। So in this case, we can see कि किस तरीके से कोई एक variable जो है वो जाके स्टोर होता है किसी भी जो है वो मेमोरी लोकेशन के अंदर। सो कमिंग बैक टू द डिस्कशन। सो ये जो पॉइंट हमने यहाँ डिस्कस किया था कि इच पीस ऑफ डेटा इन द कंप्यूटर इज स्टोर्ड एट अ यूनिक मेमोरी एड्रेस। सो हमने इससे पहले देखा कि किस तरीके से यूनिक मेमोरी एड्रेस था 1004 और 1 वो एक पर्टिकुलर या यूनिक मेमोरी में जाके सेव हुआ ऐसा नहीं हुआ कि 1004 में जब ए की वैल्यू स्टोर हो गई थी तो वहाँ पे बी की वैल्यू उसी के ऊपर स्टोर होगी जाके बल्कि उसका एक यूनिक और एक अलग एड्रेस होगा। The next thing is identifier का जो नाम है यानी ए और बी जो हमने नाम रखा है allow us to symbolically deal with the memory location यहाँ पे मैं कह रहे हैं कि जिस तरह इससे पहले हमने डिस्कशन की कि बेसिकली ये जो हमने सिंबॉलिक एक नाम रखा है ए या बी किसी भी वेरिएबल का ये बेसिकली ए का मतलब ये है कि 1004 की मेमोरी लोकेशन जो हमने डिस्कस की है सो दैट वी डोंट हैव टू डील डायरेक्टली विद दिस एड्रेस सो लेट्स फॉर एग्जांपल हमने इससे पहले जो डिस्कशन की थी कि हमें डायरेक्टली उस एड्रेस को जो है वो लिखने के बजाय हमने सिंबॉलिकली उसको एक वेरिएबल ए के तौर पे असाइन कर दिया जो कि उसका आइडेंटिफायर कहलाता है। सो आफ्टर दिस डिस्कशन द इम्पोर्टेंट थिंग्स जो हमें यहाँ पे समझने वाली हैं कि जब भी आप किसी आइडेंटिफायर का नाम देंगे यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दिस थिंग्स सब स्मॉल लेटर्स ए टू जी यानी आप कैपिटल लेटर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं स्मॉल लेटर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन मेक शर्ट के इफ आई एम यूजिंग कैपिटल ए तो कैपिटल ए से मुराद कैपिटल ए यू कैन नॉट राइट स्मॉल ए इंस्टेड ऑफ कैपिटल ए बिकॉज़ कैपिटल ए का एक अलग मीनिंग है स्मॉल ए का एक अलग वेरिएबल नेम है वो कंसीडर किया जाएगा इसी तरह यू कैन वी कैन आल्सो यूज द डिजिट्स फ्रॉम 0 टू 9 बट द इशू इज कि आप किसी भी वेरिएबल का नाम जब लिखते हैं सो यू कैन नॉट राइट द नेम ऑफ द वेरिएबल एज 0 ए आप ये नहीं लिख सकते इट इज नॉट वैलिड यू हैव टू राइट ए 0 यू कैन राइट इट लाइक दिस या आप जो है वो 001 किसी वेरिएबल का नाम नहीं देख सकते तो देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस के हम ये बात कर रहे हैं कि यहां पे जब भी आप वेरिएबल का नाम देंगे यू कैन यूज दीस डिजिट्स बट आपको उससे पहले इन लेटर्स का इस्तेमाल करना होगा या तो कैपिटल ए या स्मॉल ए या ए टू जी व्हाटेवर यू वांट टू राइट इसके अलावा ये जो अंडरस्कोर का साइन है शिफ्ट का साइन जिसको हम कहते हैं ये अंडरस्कोर का साइन भी आप यूज कर सकते हैं इसको हम लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ आई कंसीडर कि मैं एक वेरिएबल का नाम देता हूं ए अंडर ए अंडरस्कोर 1 2 3 सो दिस इज अ वैलिड आइडेंटिफायर नेम देयर इज नो प्रॉब्लम लेकिन अगर इसी की जगह मैं को ये चाहूं कि मैं इस वेरिएबल का नाम जो है वो अंडरस्कोर ए 1 2 3 दे दूं तो ये वैलिड नहीं होगा ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि आइडेंटिफायर का नाम अंडरस्कोर के साइन से स्टार्ट नहीं हो सकता अच्छा जी तो यहां पे अब जो हमारी नेक्स्ट जो डिस्कशन आती है दैट इज अबाउट uh we will see 
के आइडेंटिफायर्स के जो हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था कुछ रूल्स हैं जिसको हमें डिस्कस करना जरूरी है कि इसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है इट मस्ट बी एन अल्फाबेट और एन अंडरस्कोर यानी अल्फाबेट या अंडरस्कोर का साइन इनके कॉम्बिनेशन के थ्रू आप यूज कर सकते हैं इट कैन कंसिस्ट ऑफ अल्फाबेट डिजिट्स एंड अंडरस्कोर यानी आप अल्फाबेट्स डिजिट्स और अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू मेक श्योर के जी ये वैलिड आइडेंटिफायर या वेरिएबल का नाम है इसी तरह जो हमने बात की थी कैपिटल ए और स्मॉल ए का फर्क तो दैट इज कॉल्ड कि केस सेंसिटिव लैंग्वेज है क्योंकि सी प्लस प्लस इसलिए जब आप स्मॉल ए लिख रहे हैं दैट विल बी अ डिफरेंट वेरिएबल एज कम्पेयर टू द स्मॉल एंड कैपिटल अच्छा जी इसी तरह सम ऑफ द प्रोडिक्टेड प्री डिफाइंड आइडेंटिफायर आर सी आउट एंड सी एन यहाँ पे जो सी आउट एंड सी एन जो है ये भी आइडेंटिफायर ही है लेकिन ये प्री डिफाइंड है यानी कंपाइलर के लिए इनके लिए खास डेफिनेशन है सो यू कैन नॉट यूज These uh, identifiers because ये जो आइडेंटिफायर है बेसिकली ये रिजर्व वर्ड है यानी ये मखसूस वर्ड है जो कि कंपाइलर के लिए इनकी एक खास डेफिनेशन है सो हम इनको नहीं यूज कर सकते किसी और वेरिएबल या आइडेंटिफायर के नाम के तौर पर सो so, यहाँ पे इस पर्टिकुलर डायग्राम में हमने हम देखते हैं कि किस तरीके से वैलिड आइडेंटिफायर यानी अगर आप इस तरह के नाम देंगे तो ये वैलिड है इसमें कोई एरर आपको नहीं मिलेगा वेर एज दूसरे केस में देर आर इन वैलिड वेज ऑफ राइटिंग द uh identifiers so let's say for example first you can give the name as a you can give the name as underscore a you can give the name of the identifier as a123 ya so for jitne bhi humne yahan pe jo hai wo identifier ke name yahan pe define kiye ye sare ke sare valid tarike ka hain sir aap de sakte hain whereas agar main misal ke taur pe a plus 2 kisi ko dun to because of this plus sign kyunki hum ye operator nahi use kar sakte operator in you know, is operator ka ek khas matlab hai इसी तरह डॉलर एक ऑपरेटर है इन्वर्टेड कॉमर्स माइनस डॉट ये तमाम के तमाम ऑपरेटर यूज हमने किए हैं जो कि इनवैलिड है वेरज इस वाले पर्टिकुलर केस में ये भी एक इनवैलिड uh, तरीका है किसी भी आइडेंटिफायर को डिफाइन करने के लिए जो कि एरर देगा कि अगर आपने स्पेस का इस्तेमाल किया है बिटवीन द नेम ऑफ द आइडेंटिफायर इफ लेट्स फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि नहीं जी सिर्फ ए बी सी अगर नाम होता तो ये इसमें कोई मसला नहीं था लेकिन अब आप कैपिटल ए और स्पेस दे दें अगर बीच में तो वहां पे इसके आ, ये एक इनवैलिड आइडेंटिफायर कंसीडर किया जाएगा अच्छा जी नेक्स्ट uh, पॉइंट है हमारे पास के आइडेंटिफायर नेम्स अलाउज अस टू सिंबॉलिकली डील विद द मेमोरी लोकेशंस सो दैट वी डोंट हैव टू डील डायरेक्टली विद दीज एड्रेसेस इससे पहले जो हमने बात की कि हमारे पास जो हमने वेरिएबल्स के नाम रखे हैं ए इज इक्वल टू वन या बी की जो वैल्यू हमने साइन की थी तो इंस्टेड ऑफ रिमेम्बरिंग के जी ए जो है वो वन जीरो जीरो फोर मेमोरी लोकेशन में जाके सेव हुआ और बी जो है वो वन जीरो जीरो फाइव में जाके सेव हुआ इंस्टेड ऑफ दैट हम जो है बींग अ प्रोग्रामर जो है वो आइडेंटिफायर की नेम्स की मदद से Uh, उस मेमोरी लोकेशन को के जहाँ पे आपने वो वैल्यू सेव uh, की है सिंबॉलिकली उसको एड्रेस कर सकते हैं मसलन मैं कहीं पे भी अब आगे ए मेंशन uh, करूंगा तो इसका मतलब है कि वो मैं ए की बात नहीं कर रहा बल्कि उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे जो वैल्यू वन पड़ी हुई है मैं उसकी बात कर रहा हूँ तो ये बेसिकली हमारी आसानी के लिए हमारी कन्वीनियंसी के लिए है कि हम आइडेंटिफायर के जो नाम है बेसिकली उनकी मदद से मेमोरी लोकेशंस को एड्रेस करें राधर देन डायरेक्टली रिमेम्बरिंग या राइटिंग के जी किस एड्रेस पे आपने वो वन को या टेन पॉइंट फाइव की वैल्यू सेव की थी अच्छा इसी तरीके से जब भी हम आइडेंटिफायर का नाम दे रहे होते हैं या रख रहे होते हैं तो हम वहाँ पे एक स्मॉल ए कैपिटल ए टू जी जो है वो लेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं बट वी हैव टू बी केयरफुल कि जब हम स्मॉल ए अगर हमने नाम दिया है और अगर हमें ए आगे कहीं यूज करना है तो हम स्मॉल ए ही के थ्रू इसको आइडेंटिफाई uh, करेंगे कैपिटल ए इज डिफरेंट स्मॉल ए इज डिफरेंट इसी तरह हम जीरो से नाइन तक के जो डिजिट्स हैं uh, उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं सिमिलरली जब हम uh, किसी भी वेरिएबल का नाम असाइन कर रहे हो तो हम वहाँ पे अंडर स्कोर का साइन भी यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू गिव द नेम ऑफ द वेरिएबल अच्छा जी इसके बाद वी विल बी डिस्कसिंग के जो भी रूल्स हमने रखे सामने रखने हैं बिफोर वी गिव द नेम ऑफ द आइडेंटिफायर या वेरिएबल तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि फर्स्ट कैरेक्टर मज बी एन अल्फाबेट और एन अंडर 
यानी जब भी हम किसी वेरिएबल का नाम रखेंगे तो उसमें पहला जो आपके पास कैरेक्टर होगा इट मस्ट बी एन अल्फाबेट या फिर अंडरस्कोर का साइन भी हो सकता है आ, लेकिन कोई नंबर नहीं हो सकता इट विल बी रॉन्ग कि अगर मैं किसी वेरिएबल का नाम रखना चाहूँ जीरो वन ए तो वो नहीं रख सकता हाँ ए वन जीरो रख सकता हूँ मैं उसमें कोई मसला नहीं है तो एवरी टाइम वेन वी हैव टू गिव द नेम ऑफ द आइडेंटिफायर उसमें हमें पहले अल्फाबेट या अंडर का इस्तेमाल करना है दूसरा पॉइंट आइडेंटिफाइड नेम कैन कंसिस्ट ऑफ अल्फाबेट डिजिट्स एंड अंडरस्कोर तो हमने ये पहले डिस्कस किया कि यहाँ पे हम अल्फाबेट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं डिजिट्स का भी और अंडरस्कोर साइन का भी थर्ड पॉइंट इज के सी प्लस प्लस इज अस सेंसिटिव लैंग्वेज ये सेंसिटिव से मुराद ये है कि अगर मैं किसी वेरिएबल का नाम स्मॉल ए दे रहा हूँ वो स्मॉल ए इज डिफरेंट फ्रॉम कैपिटल ए ठीक है जी तो आ, मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे इसको इस तरीके से डिस्कस करूं कि अगर मैं किसी वेरिएबल का नाम देता हूं लेट्स से एंट ए इज इक्वल टू वन और कहीं और मैं लिखता हूं लेट्स से फॉर एग्जांपल सी इज इक्वल टू ए प्लस वन तो यहाँ पे जो मैंने ए की वैल्यू दी है वो स्मॉल ए की दी है और यहाँ जो मैं यूज कर रहा हूँ वो मैं कैपिटल ए कर रहा हूँ तो कंपाइलर एरर देगा क्योंकि स्मॉल ए इज डिफरेंट फ्रॉम कैपिटल ए अगर मुझे इसको ऐड करवाना है तो आई हैव टू राइट ए बिकॉज फॉर कंपाइलर स्मॉल एंड कैपिटल एज आर टू डिफरेंट थिंग इसी के साथ साथ Uh, कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स डिस्कस हुई हैं कि कुछ वैलिड आइडेंटिफायर्स हैं कुछ इनवैलिड आइडेंटिफायर्स हैं कि जो बाय uh, रूल आप नहीं नाम रख सकते किसी भी वेरिएबल का मिसाल के तौर पे जो वैलिड हैं आप कैपिटल ए रख सकते हैं इसी तरह आप अंडरस्कोर साइन लगा के किसी अल्फाबेट का इस्तेमाल कर सकते हैं आप ए और उसके बाद डिजिट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये तमाम जो यहाँ पे प्रोसीजर्स लिखे हुए इन सब में ये uh, सब के सब uh, जो है वो वैलिड आइडेंटिफायर्स हैं वेर एज अगर मैं लिखता हूँ कैपिटल ए स्मॉल ए और कहीं और मैं स्मॉल ए स्मॉल ए इस तरीके से लिखता हूँ तो ये तमाम के तमाम अलग आइडेंटिफायर हैं ये एक कंसिडर नहीं किए जाएंगे क्यों क्योंकि स्मॉल और कैपिटल दोनों अलग अलग अल्फाबेट्स जो है वो कंसिडर किए जाते हैं इनमें जो इनवेलिड आइडेंटिफायर हैं कि आप ऑपरेटर का इस्तेमाल यानी प्लस हो गया डॉलर का साइन हो गया इसी तरह कोटेशन मार्क्स हो गया माइनस एक्सक्लेमेशन मार्क डॉट का साइन ये आप यूज नहीं कर सकते आइडेंटिफायर का नाम देने में तो इसलिए ये इनवेलिड तरीके कार हैं लिखने के लिए किसी भी आइडेंटिफायर या वेरिएबल का नाम रखने के लिए इसी तरह अगर आपने आइडेंटिफायर या वेरिएबल का नाम देना है और आपने ए और बीच में स्पेस दे दिया और फिर ए बी सी डी ए बी सी लिखा तो ये भी एक गलत तरीका है क्योंकि बीच में स्पेस आप वेरिएबल के नाम में नहीं दे सकते इस केस में अच्छा जी नेक्स्ट जो हमारी डिस्कशन है अबाउट कीवर्ड्स कीवर्ड्स बेसिकली इनको हम रिजर्व वर्ड्स भी कहते हैं और ये आइडेंटिफायर्स की तरह ही के बेसिकली चीज होती है हमारे पास लेकिन इन कंपाइलर के लिए एक बड़ा एक स्पेशल मीनिंग होता है इसका मतलब यह है कि हम इनको किसी और पर्पज के लिए अपने प्रोग्राम में नहीं यूज कर सकते बिकॉज कंपाइलर के पास इसकी खास डेफिनेशन मौजूद है मिसाल के तौर पे इन ये लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स हैं जो कि हम सी प्लस प्लस में यूज कर सकते हैं इसमें स्पेसिफिकली मैं अभी डिस्कस करूंगा वो जो रेड कलर में है बेसिकली ये तमाम के तमाम जो हमारा डेटा होता है मिसाल के तौर पे ए की ए एक वेरिएबल है बी एक वेरिएबल है तो इन तमाम के तमाम में मैंने इससे पहले डिस्कस किया था कि वेरिएबल्स की एक डेटा टाइप भी होती है तो जो डेटा टाइप है बेसिकली वो आपके पास कैरेक्टर डेटा टाइप भी हो सकती है डबल भी हो सकती है फ्लोट शॉर्ट इंटीजर लॉन्ग अनसाइंड या वॉइड तो ये तमाम जो डेटा टाइप्स हैं रेड कलर में ये बेसिकली रिजर्व वर्ड्स हैं और कंपाइलर के पास आप अगर इनको यूज करना चाहें एज अ वेरिएबल नेम तो आप वो नहीं कर सकते आइडेंटिफायर के तौर पे यूज नहीं कर सकते लेकिन क्योंकि कंपाइलर के पास इन कीवर्ड्स के एक स्पेसिफिक मीनिंग्स मौजूद हैं जिसकी वजह से हम uh, इनको नहीं यूज कर सकते एज अ एज ए नॉर्मल आइडेंटिफायर्स 